வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டெஃபனட் இன்டெகிரல்ல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டெஃபனட் இன்டெகிரல் பார்க்க போறோம் இன்டெகிரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டெக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா ஏ அப்படின்றது வந்து லோயர் லிமிட் பி அப்படின்றது வந்து அப்பர் லிமிட் சோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல தான் நமக்கு ரிசல்ட் வரும் எக்ஸ் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா சோ அப்போ கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டும் நமக்கு எப்படிதான் இருக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல தான் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணா ரிசல்ட்டும் நமக்கு என்னதான் வரும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் இப்ப வந்து நம்ம இந்த இன்டெகிரேட் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் ஓகே சோ ஏ டு பி சோ பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணும் போது அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் பண்ணுவோம் ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கும் பாருங்க எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டெஃபினட் இன்டெகரலோட வேல்யூ இதுதான் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஒவ்வொன்னா பாத்துடலாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் பாருங்க இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் டி 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 இதுக்கான ப்ரூஃப் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் தான் வரும் அதுக்கு நம்ம வந்து கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் அதோட லிமிட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி அப்ளை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட் போடணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் லோயர் லிமிட் போடணும் ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஒன் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துக்கலாமா அடுத்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல நமக்கு வந்து இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் டி 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 அப்படின்னு இருந்துச்சு இல்லைங்களா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி ஏ இன்டெகிரேட் பண்ணா நமக்கு ரிசல்ட் என்னதான் வரும் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீல தான் கிடைக்கும் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சோ லிமிட் அப்ளை பண்ணணுமா சோ ஏ டு பி ஓகே இப்போ அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடணும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் டி இடத்துல தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இது இக்வேஷன் டூ பாருங்க ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடா இந்த இன்டெகரலோட வேல்யூ நமக்கு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இந்த இன்டெகரல் வேல்யூ பாருங்க எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு ஈக்குவலாக கிடைச்சிருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இஸ் ஈக்வல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாருங்க எந்த வேரியபிள் இருந்தாலும் சரி எக்ஸா இருந்தாலும் சரி டிஆர் இருந்தாலும் சரி அந்த இன்டெகரலோட வேல்யூ பாருங்க நமக்கு சேமா தான் இருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் சோ இப்ப டீட்டாவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் டீட்டா டி டீட்டான்னு கூட எழுதலாம் ஓகேங்களா சோ வேரியபிள் எக்ஸ் இருந்தாலும் சரி டி இருந்தாலும் சரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்க போது சேமா தான் இருக்க போது ஓகேங்களா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாம் டீலையும் எழுதிக்கலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டாலும் நம்ம எழுதலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து நம்ம இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ராப்பர்ட்டி டூ பாருங்க இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் பி டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஸோ இங்க பாருங்க நமக்கு லிமிட் வந்து மாறும்போது நெகட்டிவ் சைன் முன்னாடி வருது ஓகேங்களா சோ இதுக்கான ப்ரூஃப் பாத்துடலாம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறத கன்சிடர் பண்ணிக்க போறோம் ஓகேங்களா ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் மைனஸ் இன்டெகரல் பி டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் ஓகேங்களா இப்ப வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணா நமக்கு எதாவது வரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல தான் கிடைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க மைனஸ் சைன் அப்படி எழுதிக்கலாம் லிமிட்ஸ் போட்டாச்சு அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் சைன் வெளியே அப்படியே இருக்கா ஸோ எஃப் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் பி
integral c to be f of x dx அப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுக்கான ப்ரூஃப் இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ப்ரூஃப் பாருங்க நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்ததை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒன்னாக இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண நமக்கு என்ன வரும் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ லிமிட்ஸ் நம்ம வந்து போடணுமா ஸோ ஏ டூ சி அப்படின்னு வரும் ப்ளஸ் செகண்ட் இன்டெகிரலில் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் தான் வரும் இல்லைங்களா ஸோ தட் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸை நம்ம போட்டுக்கிறோம் சி டூ பி ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் லிமிட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நமக்கு என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் சி மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடும்போது எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குமா அதே மாதிரி ப்ளஸ் இந்த செகண்ட் டேர்ம்லேயும் நம்ம லிமிட்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் அப்பர் லிமிட் போடும்போது எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் லோயர் லிமிட் போடணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் சி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா எஃப் ஆஃப் சி வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம் இருக்குது இங்கே நெகட்டிவ் டேர்ம் இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே நம்ம கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்றது எதுக்கான வேல்யூ அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்க்கான வேல்யூ ஓகேங்களா அப்போ தான் நம்மளுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருந்தது ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு கன்சிடர் பண்ணோம் நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா தேர் ஃபோர் இன்டெகரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஏ டு சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெகரல் சி டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டியிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் அதாவது சி வந்து ஏக்கும் பிக்கும் இன் பிட்வீனில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏ இஸ் லெஸ் தென் சி இஸ் லெஸ் தென் பி அப்படின்னு ஓகேங்களா ஸோ ஏ டு பி இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதிக்கலாம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்பர ப்ராப்பர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் இன்டெகரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு இன்டெகரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுக்கான ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸோ இப்போ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா இங்கே வந்து நமக்கு இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஏன்னு இருக்குது இல்லைங்களா அதனால் நம்ம எக்ஸ் ஜீரோவாக இருக்கும் போது டிக்கு என்ன வேல்யூ வருது எக்ஸ் ஏ வார்க்கும் போது டிக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்றத நம்ம மாற்றிக்கணும் ஓகேங்களா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது லிமிட்ஸும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டீயோட வேல்யூ என்ன வரும் பாருங்கள் ஸோ இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டோம் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டீயோட வேல்யூ என்ன வரும் இங்கே ஏ போட்டோம் அப்படின்னா டீக்கு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் இல்லைங்களா ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இன்டெகிரேஷன் எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த இன்டெகிரேஷனில் வென் எக்ஸ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது டி வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிது ஏ கிடைச்சிது அதை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னா டீயோட வேல்யூ நமக்கு ஜீரோ கிடைச்சிது அதை நம்ம இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் டிஎக்ஸ்க்கு பதிலாக நமக்கு வந்து மைனஸ் இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் டிடி அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்குமா மைனஸ் இன்டெகரல் ஏ டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி டிடி அப்படின்னு செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் இல்லைங்களா இன்டெகரல் ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்டெகரல் பி டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ லிமிட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு நெகட்டிவ் சைன் வரும் அப்படின்றது நம்ம செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு பாருங்கள் நெகட்டிவ் சைன் இன்டெகரல் ஏ டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு இருக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஸ்டெப் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் பாருங்கள் மைனஸ் இன்டெகரல் a2 0 ஏ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஈக்குவல் டு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டி டிடி அப்படின்னு எழுதிக்கல
எக்ஸ் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா அது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்க இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டூ இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரூஃபில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீல நம்ம என்ன பார்த்தோம் இன்டெகிரல் ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த இன்டெகிரல் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இன்டெகிரல் ஏ டூ சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் இன்டெகிரல் சி டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு பிரித்து எழுதிக்கலான்னு பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இந்த தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை கன்சிடர் பண்ணிட்டு ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ அப்ளை பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது அப்படி எழுதியிருக்கோம் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பாருங்கள் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டெகிரல் ஏ டூ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பிரித்து எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ப்ராப்பர்ட்டி த்ரீ யூஸ் பண்ணி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ புட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ மைனஸ் டி இன் தி செகண்ட் இன்டெகிரல் ஓகேங்களா இந்த செகண்ட் இன்டெகிரலில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஏ மைனஸ் டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டா டிஎக்ஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா எப்பயுமே நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிமிட்ஸும் நம்ம மாற்றிக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஏ அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அடுத்த இதில் வந்து வென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ ஸோ டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு டி வந்து என்ன வரும் ஜீரோ கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் இன்டெகிரல் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் இன்டெகிரல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சப்ஸ்டியூஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இன்டெகிரல் ஏக்கு பதிலாக வென் எக்ஸ் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கிடச்சிது அண்டு நமக்கு டூ ஏ எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது டீக்கு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சது இல்லைங்களா அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் எக்ஸ் இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டூ ஏ மைனஸ் டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ தட் எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் டி டிஎக்ஸ் இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைச்சது மைனஸ் டிடி அப்படின்னு கிடைச்சது இல்லைங்களா மைனஸ் டிடி அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைனஸை வெளியே எழுதிக்கலாம் மைனஸ் இன்டெகிரல் ஏ டூ ஜீரோ எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் டி இன்டூ டிடி அப்படின்னு கிடைக்கும் property 2 படி இன்டெகிரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்டெகிரல் பி டூ ஏஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஸோ பை ப்ராப்பர்ட்டி டூ நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ டூ ஏ இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருக்குது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அது போயிடும் டூ ஏ மைனஸ் டி டிடி ஓகேங்களா ஸோ பை ப்ராப்பர்ட்டி டூ அப்படின்னு நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் பை ப்ராப்பர்ட்டி டூ ஓகேங்களா அடுத்து ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் படி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ டி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஓகேங்களா இந்த இன்டெகிரலுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஓகேங்களா இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு ஒன் வேற நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த இன்டெகிரலுக்கு மட்டும்தான் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் இந்த இன்டெகிரலோட வேல்யூ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்க இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சோம் அந்த வேல்யூவை நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம் பாருங்க ஈக்குவேஷன் ஒன்ல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்பர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்வல் டூ இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிளஸ் இன்டெகிரல் ஜீரோ டூ ஏ எஃப் ஆஃப் டூ ஏ